moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Majaribio ya chanjo mpya ya kupambana na virusi vya ukimwi je inafanyaje kazi? Salamu za rambi rambi zaendelea kumiminika katika mji wa Shapeko kufuatia ajali iliyoua kikosi kizima cha wachezaji mpira. Wanamgambo wa kundi linalojiita Islamic State wadaiwa kuua raia katika mji wa mapambano wa Mosul. Katika habari za michezo usiku huu ukurasa mpya England. Gareth Southgate athibitishwa kukiongoza kikosi cha England kwa kusaini mkataba wa miaka minne. Jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni pamoja na michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Chanjo mpya dhidi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi inafanyiwa majaribio leo Afrika Kusini ni jaribio kubwa kuwahi kufanyika na lenye utaalamu wa hali ya juu kabisa. Taasisi ya Taifa ya Afya ya Marekani inayodhamini jaribio hili ina matumaini kuwa matokeo yatakuwa mazuri. Takriban watu milioni saba wanaishi na virusi vya ukimwi Afrika Kusini. Zuhra Yunus ana maelezo zaidi. Majaribio yenye matumaini makubwa kuwahi kutokea ya virusi vya HIV yanafanyika Afrika Kusini. Siku moja kabla ya siku ya ukimwi duniani, wanasayansi wanasema hili litakuwa jaribio kubwa kuliko lote kuwahi kufanyika kwenye nchi ambayo takriban watu elfu moja huambukizwa virusi vya ukimwi kila siku. Iwapo itafanikiwa, jaribio hili linaweza kusababisha kutolewa kibali cha kwanza cha chanjo ya HIV duniani. Ni muhimu sana kwa sababu tumekuwa tukitafuta chanjo ya HIV kwa kipindi cha miaka 30. Imetucheza sana. Miaka michache iliyopita jaribio la chanjo lilifanyika Thailand. Watu 1016 walijitokeza kwa utafiti ule na tukapata matokeo mazuri ya chanjo kwa asilimia 30. Ni mara ya kwanza kupata ishara yoyote kwa chanjo inaweza kuzuia maambukizi ya HIV. Tumechukua somo hilo na kuelimisha zaidi. Tunaamini mambo ni mazuri zaidi. Kwa hivyo miaka michache yayo tutajua iwapo tuna chanjo bora na yenye kudumu zaidi. Hilo jambo zito kwa wenye kutafiti HIV. Utafiti huo uitwao HVTN 172 unakusudia kuandikisha wanaume na wanawake nchini kote 5400 ambao wako katika nafasi kubwa ya kufanya mapenzi. Baadhi wameamua kushiriki katika jaribio hilo. Nimeamua kushiriki kwa sababu sipendi namna anavyofanywa ndugu yangu aliyeathirika. Ananyanyapaliwa kupita kiasi. Nataka kuwa sehemu ya kizazi kitakachobadilisha hayo. Wanasayansi wana matumaini ya kupata mafanikio zaidi ya asilimia hamsini Afrika Kusini ambapo takriban watu milioni saba wanaishi na virusi vya ukimwi. Matokeo ya utafiti wa chanjo hii yanatarajiwa kutolewa miaka minne ijayo. Zuhra Yunus BBC. Ukitaka kujua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo unaweza kuisoma zaidi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Nam na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu Rais mteule wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atatenganisha maslahi yake ya kibiashara na majukumu yake kama rais wa Marekani katika ujumbe kadhaa aliotuma kwenye Twitter amesema hana wajibu wa kuchukua uamuzi huo lakini anahisi kuwa ni hatua muafaka ili kuzuia maslahi kuingiliana na majukumu yake Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeimarisha zaidi vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na nchi hiyo kuendelea kufanya majaribio ya silaha za nuclear. Hatua mpya zimekusudiwa kupunguza moja ya mauzo yake makuu kwa nchi za nje, yaani makaa ya mawe kwa asilimia sitini. Pia nchi hiyo imewekewa marufuku ya kuuza madini nje katika nchi za nje ikiwemo shaba. Muda mfupi iliyopita nchi wanachama wa jumuiya nchi zinazotoa mafuta duniani OPEC imetangaza makubaliano ya kupunguza uzalishaji mafuta hii ni hatua ya kwanza kuchukuliwa katika kipindi cha miaka minane. Rais wa hivi sasa wa OPEC amesema upunguzaji wa mapipa milioni moja nukta mbili kwa siku utaanza kutekelezwa kuanzia Januari mwakani. tayari bei ya mafuta imepanda sana kwa matarajio ya mpango huo 
Maelfu ya watu katika mji wa Shapeko kusini mwa Brazil wanaendelea kutoa rambi rambi zao kwa jamaa na marafiki wa abiria waliofariki katika ajali ya ndege nchini Colombia wengi wakiwa ni wachezaji na makocha wa timu ya mji huo wa Shapeko mashabiki wa Shapokoense walitembelea uh, walitembea kutoka katikati ya mji hadi kwenye uwanja wa klabu hiyo wakiimba na kusali na kuishangilia vile vile timu hiyo ni watu sita tu kati ya abiria sabini na saba waliweza kunusurika katika ajali hiyo karibu na mji wa Medellin Dayo Yusuf anatuarifu zaidi Mashabiki sugu wa timu ya Shape Kaunsi kwa mara nyingine tena wamefurika uwanja wa klabu ya soka wa Ipendayo imegeuzwa kwa ukumbi wa muombolezi ya umma wiki iliyopita mashabiki hao walijawa na furaha Shape Kaunsi walifuzu kwa mara ya kwanza kwa fainali ya kimataifa lakini sasa wanaamini wachezaji wao hawatarudi tena Tumekuwa tukifuatilia timu kwa muda mrefu tangu walipokuwa division ya tatu na ya nne lakini sasa hili kutokea wakati tumepata timu nzuri zaidi kwa nini Mungu ameruhusu hili kufanyika Kunzima familia za waathiriwa wapokea usaidizi katika uwanja huo timu hiyo ya soka ilikuwa ikisafiri kwenda Colombia kushiriki fainali ya kombe la Copa Sudamericana ambapo ndege ilianguka karibu na mji wa Medellin mume wake Eliandra Valle ndiye alikuwa mkuu wa usalama wa klabu hiyo alikuwa na furaha sana ndani ya Shape Kaunse. kwa bahati mbaya sasa furaha yote hiyo imegeuka kuwa majonzi lakini wachacho waliponia mkasa huo Mchezaji wa Shape Kaunsi Alejandro Martinusio aliokolewa na jeraha lake lililomfanya akose mechi na hivyo kukosa safari hiyo ya Colombia. Ninao watoto watatu. Ni vigumu sana kufikiria ingekuwaje kama ningekuwa ndani ya ndege hiyo. Ni kwa nini sikuwepo? Yote ni ngumu. Nina mambo mengi sana kichwani hivi sasa. Labda baada ya siku chache nitaweza kufikiria zaidi hilo. Inahuzunisha sana. Vingi vya soka duniani vimekuwa vikitoa rambi rambi zao kwa Shape Kaunsi na kutoa usaidizi kwa timu iwezi kujinua tena. Itachukua muda mrefu kabla ya machungu haya kupungua, lakini kama mabango haya yanavyosema, wachezaji waliofariki watakumbukwa milele kama mabingwa. Mariam Dudu Abdullah, BBC. Baada ya kidogo katika matangazo haya tutatazama safari ya majivu ya kiongozi mwana mapinduzi wa Cuba Fidel Castro kutoka mji mkuu wa Habana hadi kwenye kitovu cha mapinduzi. Kumbuka matangazo yetu ya radio unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC uko nami Salim Kikeke. Habari kuu usiku huu. Chanjo mpya dhidi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi inafanyiwa majaribio leo nchini Afrika Kusini. Ni jaribio kubwa kuwahi kufanyika na lenye utaalamu wa hali ya juu. Taasisi ya Taifa ya Afya ya Marekani ndio inadhamini jaribio hili. Takriban watu milioni saba wanaishi na virusi vya ukimwi Afrika Kusini. Maelfu ya watu katika mji wa Shapeko kusini mwa Brazil wanaendelea kutoa rambi rambi zao kwa jamaa na marafiki wa abiria waliokufa katika ajali ya ndege nchini Colombia wengi wakiwa ni wachezaji na makocha wa timu ya mji huo wa Shapeko ni watu sita tu kati ya abiria sabini na saba walioweza kunusurika katika ajali hiyo ya ndege Taarifa kutoka maeneo ya mipaka yote nchini Iraq zinasema kwamba wanamgambo wa Islamic State wamekuwa wakiwaua raia katika mji wa Mosul wakati wa vita vya kugombea mji huo vikizidi kupamba moto wiki sita zilizopita serikali ya Iraq ilianzisha mapambano ya kuuteka tena mji huo tangu wakati huo maelfu ya watu wamekimbia eneo hilo na mara nyingi hukimbilia katika kambi za wakimbizi zilizo karibu na hapo kikosi cha BBC kimepata nafasi ya kuzungumza na familia moja Suluma uh, Kasim anatueleza zaidi na anakutahadharisha kuwa baadhi ya picha zinasikitisha Hebu tazama safu ya mahema ya watu wasiokuwa na makazi Watu waliokimbia mji wa Mosul hivi sasa wamekwama mahapa. Hii ni kambi ya Khazar kila siku wanafika watu kambini hapa na miongoni mwa wa kundi linaloita Islamic State kuna wengine hali zao tabani sana. 
Huyu ni Hussein, ana umri wa miaka miwili na nusu. Analia kila wakati. Jamaa zako anasema analia kwa sababu ya njaa. Na karibu naye ni kaka yake Hassan, mwenye umri wa miaka tisa. Anaathiriwa sana na utapia mlo. Mayao Manala na sababu na wake hao walikuwa na afya njema kabisa hadi miezi 18 iliyopita wakati walipogua homa kali na kawa gonjwa ghafla. Hajui nini sababu ya maradhi yao. Familia yao haikumudu kumpata daktari mzuri na katika kipindi cha mwezi uliopita hawakuweza kupata chakula wala maji. Wiki iliyopita wameweza kuokolewa na jeshi la Iraq. Lakini Manala nasema machoni mwake yeye wanawe wapenzi hawako tena. Ahmed mume wake Manal ametuambia aliwaomba sana AS waamruhusu kuwatafutia msaada watoto wake. Anasema umempiga video ile yake kwa kutumia nyundo, waliaribu kumvuta kucheza zake na walitishia kumuoa. Hatumuoneshi sura yake kwa sababu bado ni jamaa zake Mosul. Babu yake Hassan anasema mjuku wake amekuwa kitafuna video ile yake ili kupunguza njaa yake. Anasema zamani Hassan alikuwa mnene mnene, mara babu huyu akaanza kulia. Baada sisi kuambia wahusika kambini, serikali ile msaada. Kwa mara ya kwanza tangu familia hiyo kuwasili hapo siku tano zilizopita. Pia walileta magodoro na chakula. Je, kuna matumaini ya matibabu? Wanahitaji matibabu ya haraka sana. Hatua ya dharura lazima ichukuliwe. Wanahitaji kuwa hospitali kupata matibabu maalum. Wanahitaji matibabu ya dharura. Safari ya kwenda hospitali kutoka kambini hapa imebidi wapulekwe kwa kutumia gari la mtu binafsi. Hakuna gari la wagonjwa. Hakuna dalili ya kuwekwa watoto wengi wenye utapia mlo katika mji wa Mosul. Lakini familia hii nasema wana mgambo wa AS wamewalaana watoto wao kwa kugua. Suluma Kasim, PPC. Nam buli ambalo lina majivu ya mwili wa kiongozi wa zamani wa Cuba Fidel Castro limeanza safari yake ya siku nne nchini humo. Mabaki ya mwili huo yanaanza safari kinyume nyume yani kutoka mji mkuu wa Havana na kuelekea hadi mahala pa chimbuko la mageuzi aliyoyaanza katika mji wa Santiago de Cuba. Hiyo ndiyo njia aliyoitumia Fidel Castro mwaka 1956 baada ya kuipindua serikali. Jana Jumanne Marais Kadha walishiriki na maelfu ya raia wa Cuba katika mkutano wa hadhara wa kumbukumbu. Alex Muridhi anatuelezea zaidi. Walikusanyika kusema kwa heri kwa mtu ambaye alitoa mwelekeo kwa nchi na maisha yao katika medani ambayo wakati mmoja ilisifika kwa hotuba zake za kusisimua. Kujiunga nao walifika viongozi wa kimataifa ambao walivutiwa na historia ya mageuzi ya Fidel Castro wenye siasa za mwelekeo wa kushoto kutoka Marekani ya Kusini na waasi Afrika waliofanikiwa kuwa marais. Commander in Chief Fidel Castro Kamanda mkuu Fidel Castro alikuwa na maadui wengi na kukwepa mamia ya matukio ya kujaribu kumuua kwa sababu ya msimamo wake wa kutotaka kuomba radhi juu ya uongozi wa kibeberu. Lazima tujitahidi kuendeleza yale yaliyoyatetea ushirikiano wa kimataifa, uhuru, usawa, haki na maisha bora na ulimwengu na uzingatia haki. Go well, comrade Fidel. You have run your race. Nenda salama rafiki Fidel. Umeshiriki katika mbio yako, umepigana vema na roho yako sasa ipumzike kwa amani milele. Eternal peace. Lakini katika kifo kama alivyokuwa katika uhai wake Fidel Castro alisababisha mgawanyiko miongoni mwa serikali duniani. Nchi nyingi za magharibi ziliwatuma wajumbe wa serikali wa vyo vya chini kutokana na utata wa siasa zake na swala la haki za kibinadamu. Ni kiongozi wa heshima, ni mfano wa kiongozi. Ni kiongozi wa dunia kwa kuwa katika kila sehemu ya dunia Fidel Castro ni mfano mzuri kwa wote. Hata hivyo matamshi ya mageuzi hayakuwavutia wote kwa kuwa ulimwengu umeendelea zaidi ya hayo na nchi ina mtizamo tofauti. Lakini Kuba inatoa heshima kwa mtu aliyebadilisha historia. Jivu la mabaki yake sasa litasafirishwa kwa heshima katika maeneo mbalimbali ya nchi 
kwa kufuatia njia aliyopitia katika ufanisi wake alipoleta mageuzi. Alex Moreithi, BBC. Na baadaye kidogo katika matangazo haya nitakuletea habari za michezo ambapo Arsenal na Manchester United wanaingia uwanjani usiku huu kutupa karata zao katika mechi mbili za kombe la ligi. Tukona habari hiyo na nyingine kadhaa za michezo. Mimi ni Salem Kikeke. Karibu tena na sasa ni habari za michezo na Gareth Southgate ameteuliwa kuwa meneja mpya wa timu ya taifa ya England kwa kusaini mkataba wa miaka minne. Anachukua nafasi ya Sam Allardyce aliyetimuliwa baada ya siku 67 na saba tu. Southgate alikaimu nafasi ya umeneja baada ya kuondoka kwa Allardyce na kupata ushindi katika mechi mbili na kutoka sare mechi mbili. Southgate tunamuona hapo amesaini mkataba ambao unadhaniwa kuwa atalipwa pauni milioni mbili kwa mwaka kabla ya kujihusisha na timu ya taifa Southgate timu pekee aliyowahi kuifunza ni Middlesbrough kwa miaka mitatu ambapo ilishushwa daraja ya mwaka 2009. Katika mbio za magari ya Langa Langa Nico Rosberg bingwa mpya wa mbio hizo amesema kushinda tena taji hilo mwakani itakuwa ni changamoto kubwa sana hasa kutokana na mabadiliko ya sheria hata hivyo Mjerumani huyo amesema kushinda taji lake la kwanza ni furaha kubwa na kama alivyoitarajia Rosberg alimaliza katika nafasi ya pili kwenye mbio za Abu Dhabi lakini alifanikiwa kunyakuwa ubingwa wa dunia Lewis Hamilton ndio alishinda mbio hizo na akimzungumzia Hamilton amesema uhusiano kati yake na dereva huyu utasalia kuwa mgumu alipoulizwa yeye angefanya nini iwapo angekuwa katika nafasi ya Hamilton Rosberg hakuwa tayari kujibu swali hilo Hamilton aliendesha gari lake taratibu kwa lengo la kumzuia Rosberg kumaliza katika nafasi ya pili ili Hamilton ashinde ubingwa wa dunia Namna mchezo huyu kutoka Urusi Tatiana Chernova amepigwa marufuku na mahakama ya usuluhishi wa michezo kwa kuvuliwa na kuvuliwa vile vile ubingwa wa dunia wa mwaka 2011. Mahakama hiyo ilimfungia imemfungia kwa miaka mitatu na miezi minane matokeo yake yote katika kipindi cha miaka miwili kuanzia michuano ya dunia mwaka 2011 sasa imefutwa medali ya dhahabu ya Chernova sasa itakabidhiwa kwa Jessica Ennis Hill wa Uingereza na Jennifer Oza wa Ujerumani atapewa medali ya fedha kuna mechi mbili za kombe la ligi usiku huu na mshambuliaji huyu wa Arsenal Olivier Giroud atakosa mchezo wa leo dhidi ya Southampton kutokana na jeraha la nyonga Beki Matthew Debushi pia hatocheza baada ya kupata jeraha la msuli wa paja lakini Lucas Perez ataweza kukipiga baada ya kupona jeraha la kiwiko cha mguu. Kwa upande wa Southampton Sufian Bufal na Steven Davis wataweza kuingia uwanjani baada ya kuwa majeruhi kwa muda. Katika mchezo mwingine Paul Pogba na Marwan Fellaini wote wataokosa mchezo wa leo wa Man United dhidi ya West Ham kutokana na kutumikia adhabu wawili hawa walioneshwa kadi ya tano ya manjano msimu huu na hivyo kutakiwa kukosa mechi mmoja. West Ham watamkosa Diafra Sako aliyefunga bao hili dhidi ya United wiki hii katika mchezo wa ligi kutokana na kuwa majeruhi. Becky Winston Reid ataweza kucheza baada ya kumaliza adhabu yake. Wakati huo huo meneja wa Man United uh, Jose Jose Mourinho amelimwa adhabu uh, ya mechi moja na kutakiwa kulipa faini ya pauni 1016 kwa kosa la kupiga teke chupa na kuondolewa kwenye eneo la ufundi katika mchezo dhidi ya West Ham siku ya Jumapili. Mourinho hakutaka kupinga shtaka hilo na atakosa mchezo wa leo dhidi ya West Ham United. Mwisho wa habari za michezo. Na familia magharibi mwa Uganda zimevunjika moyo zikijaribu kujua nini hasa kilitokea kwa ndugu na jamaa zao waliokufa baada ya mapigano makali mwishoni mwa wiki zaidi ya watu themanini walikufa wakati vikosi vya serikali vilipovamia kasri ya mfalme Charles Mumbere anayetuhumiwa kuliunga mkono kundi lenye silaha linalotaka kujitenga mwandishi wetu Siraj Kaliango amekuwa akizungumza na familia zinazotaka kujua ikiwa ndugu zao bado wako hai Maisha ya kila siku sasa yanaendelea. Apolonia Muhindo anajaribu kurejesha hali kuwa ya kawaida japokuwa amekuwa kishi kwa wasiwasi tangu mapigano makali yatokee kati ya vikosi vya usalama vya Uganda na walinzi wa mfalme wa kijadi Charles Wesley Mumbere. Ni jana sana Mungu wangu alimwange tena. Kwa sasa naishi kwa hofu na wasiwasi. Najiuliza mume wangu yu wapi paka sasa. Sijui wapo bado yu hai au aliuawa kwenye mashambulio. Anasema mumewe hakuwa anashirikiana na kundi lolote la wapiganaji. 
ye mrawa ye abia mungu alikuwa mlinzi mtivu alikuwa anafanya kazi katika kasi ya mfalme sina taarifa yeye kufanya kazi kwa mtu mwingine au hawatu wanachojwa kuwapiganaji si apolonia peke yake familia nyingi zimekuwa zikisubiri taarifa za ndugu zao baada ya mapigano ya mwisho wa juma ambapo watu kadhaa walifariki na familia zao kusubiri kujua ikiwa watu wao wamefariki au la hatimaye wamekubaliwa kuja katika chumba cha maiti kuweza kutambua mili ya watu wao na baadaye kwenda kuizika polisi wa Uganda pia wametoa orodha ya zaidi ya watu mia moja wanaoshikiliwa mahabusu Msimamizi wa polisi Andrew Felix Kawesi amekanusha tuhuma kuwa walokufa kwenye mapigano ya mwisho ya wiki walivuliwa nguo na kuuawa. Walikamatwa wakiwa uchi lakini kabla hatujawaweka mahabusu tuliwavalisha nguo na hivyo ndivyo inavyotokea na watuhumiwa wenyewe wanaweza kutoa maelezo yao. Hii si mara ya kwanza matokeo haya kufanyika eneo la Ruenzori. Mwaka 2014 watu wenye silaha walishambulia vituo vya polisi na majengo ya jeshi. Hakukuwa na utulivu hapa mwezi Februari mwaka huu. Muda mfupi tu baada ya uchaguzi uliomrejesha Rais Mseven madarakani. Maisha mjini Kasese taratibu inarejea kawaida huku serikali inasema itaendelea kuchunguza kile kinachoitwa makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga ikisema wamesajiliwa na kupewa silaha na mfalme wa Ruenzururu. Siraji Kaliango, PBC Kasese, Magharibi mwa Uganda. Namna sasa tuangalie ujumbe wako nilikuuliza nini maoni yako kuhusiana na Gareth Southgate kupewa timu ya England. Uh, Said Rush Rashid wanaandikia ujumbe wako kwenye Facebook unasema kwamba ataleta mafanikio. Wewe ndio hisia zako kwamba tayari amekwisha fanya mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano kaona jinsi gani Rooney amekuwa sio mchezaji wa kuanza na kuachagua kina Stones Cahill Uh, anasema na kina Henderson ndio nguzo muhimu. Francis Mkilima anasema England kama Tanzania tu watu wanajifunzia kunyoa na Freddy Mushi anasema Uingereza ni timu ya magazeti kwenye soka hawapo mwisho wa siku watamtimua tu hiyo ndio picha ilivyo. Asante sana kwa ujumbe wako huo eh, kuhusiana na taarifa hiyo ya Southgate. Nam na habari zaidi kumbuka unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com ambapo eh, matangazo yetu ya radio skosi kusikiliza yapo katika tovuti yetu hii bbcswahili.com vile vile dira ya dunia hii unaweza kuiona mara tu baada tutakapotoka hewani kwa muktasari tu kabla kumaliza matangazo haya ni kwamba chanjo mpya ya virusi vya HIV inafanyiwa majaribio kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini namna hatimaye was, uh, waswahili wanasema za mwezi ni 40 na lakini sasa tunasubiri 40 ya mwezi huyu mtizame alikuwa kiranda randa hapo nje hili gari akatizama akaiona hiyo ndoo akaamua kuibeba hiyo ndoo kumbe kindoo hicho kina dhahabu yenye thamani ya dola milioni moja na nusu ilimchukua sana nzima kutembea mahali pa kutembea dakika kumi ametokomea inadhaniwa kwamba amejificha eh, mjini Florida tunasubiri 40 yake ndoo hicho tizama huyo akitoka na hicho kidoo kilikuwa na dhahabu ya dola mamilioni ya dola mwisho wa dira ya dunia usiku huu mimi ni Salim Kikeke tukutana tena kesho panapo majaliwa usiku mwema alamsik <tune>